जय गुरु रिटायनी यूट्यूब चैनल अपना के स्वागत अभिनंदन श्रद्धा प्रणाम और पवित्र और आनंदित जय गुरु जाना आजकल निवेदन शिशि ठाकुर अनुकूलचंद्र कथित पंचनीति जजन जजन इष्ट प्रीति सस्तयनी सदाचार आज के निवेदन करब इष्ट प्रीति चतुर्थ पर्व आजकल निवेदन इष्ट प्रीति चतुर्थ पर्व आज के आलोचना करब एक इष्ट प्रीत शक्ति दई पेटर ऊपर वाणिज्य कर दी भलो लागे ना तीन इष्ट प्रीति बीमार मत क्या कर चार इष्ट प्रीति तिर दिन दिन पाठाते हैं पाँच इष्ट प्रीतर मत माली नहीं छष्ट प्रीति सत इष्ट प्रीति एक जबर जिन आठ ठीक मत इष्ट प्रीति करते इष्ट प्रीति सम्पर्कित कथागुल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर की बोल से अपना सामने तुले इटा कथा नय ऋतिकर कथा नय स्वयं ठाकुर कथा तो अपन सवार जाना उचित बोझा उचित शना उचित युक बोलते शुरू कर आजकल निवेदन इष्ट प्रीति चतुर्थ पर्व इष्ट एक इष्ट प्रीत शक्ति एक जन जिज्ञासा करल इष्ट प्रीति जो मानुष कर तर पेचने एक विश्वास चाहत शिशि ठाकुर बोलें विश्वास अविश्वास कथा ना ता देव युकेंद्रिक आकुति जा जाते सुकेंद्रिक हब अर्जन करब जार जो हमारे एडजस्टमेंट नियंत्रण तेम है बंधुबान्धव ऐले बऊ आत्मयन टा पसा प्रवृत्ति घर संसार जबतियों जा तदनुपात मिनिंगफुल एडजस्टमेंट सार्थक बन्यास होते थे जाए दिए ताके फुलफिल पूरण करब तीन ही सर्वाग्रे से तलिए गे खबर आगे ताके निवेदन मानी जगत नहीं ताके मुख्य कर चले दैनन्दिन ये करार फले शक्ति संचित होते थे जे विशेष विपद आपदे मुहूर्ते प्रभावे सहजे विपद उत्तीर्ण होते इष्टानुक चलने आयुर अपव्यय है कम तई मूल सम्भवतार पूर्ण सूजा पावा जाए शिशि ठाकुर सुकुमार भाई के बोल नौका जेमन गुणे टे जाए इष्ट प्रीति तेमनी मानुष के टे जाए इष्ट प्रीति जार जेमन क्षमता तेम भाव जदि करी ता जीवन बेधे रखे आपदे विपदे मध्य दिए बाचिए नहीं चलो आपत विपद आपत बेड़ा जाले शक्ति जदि पे चास श्रद्धा भरे इष्ट भृति नित्य पालिस काटबे पास नित्य करिस इष्ट भृति प्राण प्रणे जा पारिस दैनन्दिन कराटाई आन बे आसिस धर्म कर्म जत ही करिस इष्ट भृति फेले सब ही जान हल व्यर्थ और आर्ले दई पेटर ऊपर वाणिज्य कर दी भलो लागे ना एक जिज्ञासा करल 
দৈনন্দিন আহার অনুপাত্য ইষ্টকে দেওয়া উচিত শেষে ঠাকুর বললেন তোমাদের যোগ্যতা বাড়িয়ে সুখে থেকে যদি দাও সেই আমার ভালো লাগবে পেটের উপর বাণিজ্য করে দিলে আমার ভালো লাগে না ইষ্টবৃদ্ধি করাটা খুব ভালো ওটা আমাদের পরম মঙ্গলদায়ক তিন ইষ্টবৃদ্ধি বিমার মতো কাজ করে জনৈক ব্যক্তি জামতারা থেকে একটি দাদাকে নিয়ে এসেছে উক্ত দাদা ইষ্টবৃতি ছেড়ে দিয়েছেন শেষে ঠাকুর বললেন ইষ্টবৃতি করা খুব ভালো ইষ্টবৃতি ঠিক মতো করলে ইন্স্যুরেন্স বা বিমার মতো হয় ইষ্টবৃতির ফলে ভেতরেও শক্তি সঙ্গত হয় তাই আমাদের আপদ বিপদ সময় রক্ষা করে চার ইষ্টবৃতি তিরিশ দিনের দিন পাঠাতে হয় জনৈক দাদা বলছেন আমি দৈনিক ইষ্টবৃতি করি বটে কিন্তু তিরিশ দিনের দিন পাঠানো হয় না শেষে ঠাকুর বললেন তাহলে ওই জায়গায় আমার গণ্ডগোল আসার পথ খোলা থাকে আর মাথায় বিষয় ও ব্যাপারগুলি অ্যাডজাস্টমেন্ট বা নিয়ন্ত্রণ ঠিক মতো হয় না আমার বাবা বসে আছেন দূরে আমি যদি তিরিশ দিনের দিন না পাঠাই তাহলে তিনি যে না খেয়ে থাকবেন এই রকম চিন্তাটা করে নিলেই হয় পাঁচ ইষ্টবৃতির মতো মালই নেই ডক্টর নাগ চৌধুরীকে ভারত সরকার বাগদাদে পাঠাচ্ছেন সে কথা জানালেন এবং শিশি ঠাকুরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন শিশি ঠাকুর বললেন ওখানে যাচ্ছেন নাম ঠিক রাখবেন আর ঠিক রাখবেন ইষ্টবৃতি ইষ্টবৃতির মতো মালই নেই কাঁটাই কাঁটাই করলে নিজের ডেলি বা প্রতিদিন খাওয়ার মতন আর ঠিক মতো পাঠাবেন এর যেন কোনো অন্তরায় না আসে এই ইষ্টবৃতি নিয়ে যে আমার মতো বা আমার কত এক্সপেরিমেন্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে তার ঠিক নেই কলকাতায় বোম পড়ল দাঙ্গা হল কিন্তু তখন একটা সৎসঙ্গীও মারা যায়নি অবশ্য সে কথা না মরব না বা আমার কিছু হবে না এই রকম কোনো কামনা নিয়ে যেন কিছু করা না হয় আমি করে যাব মনে করব আমার ইষ্ট তুমি খাও খেয়ে তৃপ্ত হও ছয় ইষ্টবৃতি নিয়ে সুশীলদা দেবেন্দ্র রায় চৌধুরীদা ক্ষিতিশ সেনগুপ্তদা অজয় গাঙ্গুলিদা প্রমুখ ঠাকুরের কাছে পার্লারে সকালবেলায় বসে আছেন বাইশে জানুয়ারি উনিশশো তেষট্টি সাল ইষ্টবৃতি নিয়ে কথা উঠল ঠাকুর সুশীলার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন ইষ্টবৃতি জবর জিনিস সকালবেলা প্রথমেই ইষ্টবৃতির মন্ত্র পাঠ করে ইষ্টবৃতি নিবেদন ও শতনুজ্ঞা পাঠ করার মাধ্যমে মানুষগুলি অ্যাক্টিভলি এক্সলেটেড বা সক্রিয়ভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে নিষ্ঠাস এই ইষ্টার্গ নিবেদন ও নিত্যদিন শত অনুজ্ঞার কথাগুলি নিষ্ঠাস পাঠের দরুন সেগুলি মাথায় সেট করে বা গেঁথে যায় উপস্থিত বুদ্ধি তো জাগ্রত হয় তাছাড়া অজান্তেও যে কত জিনিস জানার পাল্লার মধ্যে আসে তার কোনো শেষ নাই ইষ্টবিধি সম্বন্ধে যেখানে যা আছে সেগুলি সবই পাম্পলেট বা ক্ষুদ্র পাম্পলেট ক্ষুদ্র পুস্তক করে রাখবেনই ইষ্টবৃতি করল কিন্তু তা পাঠাল না তাহলে হলো না ইষ্টবৃতি ইষ্টের উদ্দেশ্য নিবেদন করে তা বিহিতভাবে তিরিশ দিনে যা সঞ্চিত হয় এখানে ফিলান্থ্রপি অফিসে পাঠিয়ে দিতে হয় এর অন্যথা নানান বিপর্যয় নিয়ে আসে ইষ্টবিধি সম্বন্ধে আমার যা বলা আছে তা সব সংগ্রহ করে একখানা পুস্তিকা করে রাখবেন ইষ্টবৃতি সম্বন্ধে ঠাকুর অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন ইষ্টবৃতি করিস ইষ্টবৃতি মানে ইষ্টভরণ 
আত্মবরণের চাইতেও ইষ্টবরণের ধান্দাটা বেশি হওয়া দরকার এই ধাঁধা বা আবেগই অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রস্ফুটিত করে তোলে ইষ্টানুরাগের বাস্তব বিনিয়োগই হলো ইষ্টবৃত্তি বিধিমতো ইষ্টবৃত্তি করার মাধ্যমে সমগ্র জীবনটাই বাড়তির দিকে নিয়ে যেতে থাকে যখনই কোনো লোক ইষ্টবৃত্তি সস্তায়নি বন্ধ করে দেয় প্রায় দেখা যায় সেখানে বিপর্যয় এসে ধরে তার কারণ সেখানে চলার গতিটা ও লক্ষ্যটা আপসেট বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ভুল প্রাপ্তিতে ও বেকায়দায় জঞ্জালে পড়ে যায় ইষ্টবৃত্তি বিহিতভাবে কর ভাতৃভোজ্য ভূতভোজ্য করবে ইষ্টবৃত্তি তখনই পূর্ণ হয় আর ওই ইষ্টার্গ বা ইষ্টবৃত্তি এখানে ফিলান্থ্রপি অফিসে পাঠাতে হয় প্রতি তিরিশ দিন অন্তর এতে উপস্থিত বুদ্ধি সজাগ থাকে জীবন গতিশীল হয়ে ওঠে অনেক দুঃখ কষ্টের ঘাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তবে কোনো শর্ত নিয়ে বা কিছু পাওয়ার লোভে ইষ্টবৃতি করা বিধি নয় শেষে ঠাকুর বললেন এই ইষ্টবৃতি হলো মঙ্গলযোগ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধে ত্যাগের ফল উনিশশো সালে লিখিত মঙ্গলযোগ্য সম্বন্ধে উক্তিটি অনেকবার ঠাকুরের সামনে পাঠ করা হয়েছিল আপনাদের জানার জন্য আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি সংসারের মাঝখান থেকে একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও সেই মঙ্গলযজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটি অতি ছোট দরজাও যদি খুলে রাখো তাহলে দেখবে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারা একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে যার মরছে পড়া তালার চাবি ঘুরছে না ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে একটা শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে সংসারকে তো অহরাত্র সমস্তই দি ভগবানকেও কিছু দাও সেই নিষ্ক্রিয় ভিকারী তার ভিক্ষা পাত্রটি হাতে হাসি মুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন তাকে যদি এক মুঠো করে দান করা অভ্যেস করি তবে সেই দানই আমাদের সবচেয়ে বড় হয়ে উঠবে ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোই ধরবে না ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না কিন্তু তাকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে তার জন্য একটু এটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া মানে সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্য রকমে হরণ করা সেই মহাভিক্ষুককে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে হওয়া চাই তার হিসেব রাখলে হবে না তার রসিদ চাইলে চলবে না দিনের মধ্যে একটা কোনো দান যেন আমাদের এই রূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তারই সঙ্গে একাকি আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে সাত ইষ্টবৃতি একটা জবর জিনিস একজন বললেন আশ্রমের প্রায় বাড়ির ছেলেমেয়েরা নিয়মিত ইষ্টবৃতি করে এতে তাদের চরিত্র গঠনের অনেকখানি সহায়তা হয় শেষি ঠাকুর তামাক খেতে খেতে সোল্লাসে বললেন ইষ্টবৃতি একটি জবর জিনিস এতে যে কত কি হতে পারে বলে শেষ করা যায় না যদি কি না জায়গা মতো পড়ে প্রশ্ন জায়গা মতো মানে কি এর মানে কি বুঝব যুগপুরুষোত্তমকে উদ্দেশ্য করে শেষে ঠাকুর বললেন হ্যাঁ ইষ্টভৃতি স্কিল নিপুণতা বাড়িয়ে দেয় নর্মাল আর ডোর মানে উৎসাহী স্বাভাবিক উৎসাহ গজিয়ে তোলে তাই একে বলে সামর্থ্য যোগ আমি একবার সামর্থ্য যোগ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখছিলাম আট 
আমি ঠিকমতো আমি ঠিকমতো ইষ্টবিতি করতে পারি না সন্ধ্যার পর বহিরাগত এক দাদা এসে বললেন আমি ঠিকমতো ইষ্টবিতি করতে পারছি না পাঠাতেও পারছি না শিশি ঠাকুর বললেন ওরে পাগল ওটা তুই তোর ইষ্টকে খেতে দিস তোর স্বস্তি যোগ্য সেজন্য ভোরে উঠে প্রথমে ওটা করা লাগে উক্ত দাদা বললেন এতদিন যে পাঠাইনি সেজন্য কি করতে হবে শিশি ঠাকুর বললেন প্রাশ্চিত্ত করতে হয় হবিষ্য করা লাগে তাও কেষ্টদের কাছে শুনে নিস শিশি ঠাকুর শরদ্দার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনি ইষ্টবিতি করেন রোজ সকালে আর ভেতর দিয়ে জীবনের কল্যাণ হয় ওটা হলো জীবন যজ্ঞের প্রথম আহুতি ওটা করতে হয় অবশ্য ইষ্টবিতি বাদ দিয়ে যদি আপনি নিযোগ্য করেন সেটা কিন্তু ঠিক হবে না জেমস নাকি বলেছেন ইষ্টভিতির কথা আবার পূর্ব প্রসঙ্গ ধরে শিশি ঠাকুর বললেন বর্মাই যখন বোম্বিং বা বোমা পড়ে বা বোমা পড়া শুরু হওয়া হলো তখনকার গল্প শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে কি করে সেখানকার সৎসঙ্গীরা বাঁচল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে এই বিপর্যয়কালে সৎসঙ্গীরা কিভাবে শুধু অস্থলিত নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টবিধি পালন ও অটুট বিশ্বাসের বলে রক্ষা পেয়েছে কেষ্টদা সে গল্প করে শোনালেন বেদানন্দ ঝাঁকে আজ এই পর্যন্ত আবার আগামী পর্বে ইষ্টবৃতি পঞ্চম পর্ব নিয়ে আসব পরম পিতা রাতুল চরণে আপনাদের সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি জয় গুরু